प्रदर्शक्रांत हन प्रदर्शक से कारण आज के आलोचनार विषय शिशु निमोनिया और शीतकालीन अन्न्य रोग और प्रतिकार यह विषय आलोचनाराओ दर्शक अंश ग्रहण करते फोन कर स्क्रिने देखान नम्बरे आपनारा एस एम एस पाठाते स्क्रिने देखान नियमे यह विषय आलोचनार आज के उपस्थित रहें डर मोहम्मद मशिउर रहमान नवजात और शिशु रोग विशेषज्ञ यूनिटेड हासपाल शीतकाले साधारण शिशुरा शीतकालीन डिजिजे आक्रांत शीतर शुरू हो गरम सकाल ठंडा ऋतुर परिवर्तन ऋतुर परिवर्तन जरा बड़ा जत खानी सह्य करते शिशुरा तीन पारे ना कारण शर प्रत्योध क्षमता कम जर ऋतु परिवर्तन साथे साथ नान प्रश्स जंत्र समस्या बसि देखा दे कारण तरा श्वास प्रश्वास ठंडा टाइम बसि अनुभव कर प्रधान हेट मारा आकार धारण कर सारा पृथ्वी से निमोनिया निमोनिया मृत्यु सारा पृथ्वी प्रति बचरे बारो लाख अच्छा मैं सींगल डिजिज एक सींगल रोग चिंता कर ले निमोनिया इज द हाइस्ट कज अब डेथ सब चे बड़ कारण शिशु मृत्यु हम निमोनिया निमोनिया छाड़ाओं कि रोग एखा दे दीचे जेटा पासी श्वास प्रश्वास जनित जस्ट ठंडा लगा क्रूप जेटा घैक घैक कर काशी देखने बंकिस निमोनियार मत ही प्रेजेंटेशन एर कि रोग आरोप देखा दीबे छाड़ाओं खूब बसि दानिंग निमोनियार मत ही एक रोग से श्वास प्रश्वास कष्ट ग्राउंडे मैं पीछन दिखे टाले देखा जाए बाबा मार कि एलार्जी आई एलार्जी निर्दित कारण ठंडा लेगे शुरू है पर आज श्वासक शुरू है सर आनी जो कटा रोग कथा लक्षण कथा चेष्ट करब सबग विषय नहीं कथा बोलार जो आनी निमोनियार कथा खूब जोर दिए निमोनिया आलोचना करते चाहिए अनेक दर्शक प्रश्न रेखे से प्रश्नगुल धारण कर नहीं भिडियोते सरकम कि प्रश्न देख अपने उत्तरगुल साधारण ठंडा लगा नहीं नाक दिए तो पानी पड़े हाँची हम जर एस खुसखुसे कि सामान्य बर्षी जर तरह काशे एक दिन दुई दिन कि तीन दिन पर देखा गया है से खबर कमिए दिए जरा खूब छोट शिशु जरा बड़ शिशु ताओ खावा कमिए दिए तर कंटिन्यूसलि काश् देखा जाए तर श्वास गति बेड़े गे हे बाबा मायर जन खूब बड़ एक लिमिट आई मास बचर पर्त शिशुरा पंचाश पर्त पर मिनिटे श्वास स्वाभाविक स्वाभाविक क्योंकि पंचाशे ऊपर गेले बुझब एट फार्स्ट पेदिंग मैं द्रुत श्वास बाबा मारा जो गुणते 
পেটটা দেখে যে কতবার শ্বাস নিচ্ছে পঞ্চাশের বেশি হলে বুঝতে হবে যে এটা গতিতে বেড়ে গেছে এটা নিশ্চয়ই ভিতরে অন্য কোন কারণ আমাদের পক্ষে চিকিৎসা করা সম্ভব না ডাক্তারের কাছে যেতে হবে আর একটা হলো যে যারা শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে নাকটা নাকের এই আপনার নাকের চার পাশটা একটু ফুলে ফুলে যাচ্ছে আর বুকটা দেবে দেবে যাচ্ছে এটা যদি অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট হয় অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট নীল হয়ে যায় তো সেই পর্যন্ত কিন্তু বাবা মারা যেন বসে না থাকে যখন দেখবে যে শ্বাসকষ্ট দুই দিন দিন চলে গেল তারপরে খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে তারপরে আপনার ফার্স্ট ব্রেদিং দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে তখনই বুঝতে হবে যে এটা সম্ভাবনা আছে নিউমোনিয়া ডাক্তার সাহেবের কাছে এটা যেতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবার প্রয়োজন আছে ঠিক সেই মুহূর্তে যখনই ফার্স্ট ব্রিদিং হবে বা শিশুর শ্বাসকষ্টটা বেশি হবে একজন দর্শক আমাদের কাছে ফোন করেছেন দর্শকের প্রশ্নটি নেব হ্যালো হ্যালো আসসালাম সালাম দর্শক বলুন জি আমি শাহিন করছিলাম কাজপুর থেকে জি বলুন প্লিজ জি আমার মেয়ে বয়স হচ্ছে সাত বছর জি দর্শক আপনার প্রশ্নটি আমরা বুঝতে পেরেছি সাত বছরের বয়স তার বাচ্চার প্রচন্ড নাক দিয়ে পানি পড়ছে গত বেশ কিছুদিন ধরে এরকম সমস্যার জন্য উনি কি করতে পারেন এটা আসলে সাধারণ যেটা মানে কমন কোল্ড বলি কমন কোল্ড বাংলায় সাধারণ সর্দি জ্বর এটা হলে সাধারণত এক সপ্তাহের ভিতরে ভালো হয়ে যাবে ভালো হয়ে যাবে কিন্তু এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে বেশ কয়েক তিন ধর কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছে এটা সম্ভাবনা আছে ডাস্ট অ্যালার্জি ধোলা বালিতে অ্যালার্জির কারণে হতে পারে আর একটা হলো যে ওই কমন কোল সাধারণ যে সর্দি তারপরে আবার সাইনোসাইটিস হয় তখনও কিন্তু আবার অনবরত সর্দি চলতে থাকে এই দুইটা এখন এটার জন্য ডাক্তার কাছে যেতে হবে দরকার হলে একটা এক্সে করে সাইনাস আছে কিনা আর হিস্ট্রি নিলে মানে ইতিহাস নিলে দেখা যাবে যে বাবা মারও ওই অ্যালার্জি জনিত অ্যালার্জি জনিত সমস্যা আছে তারও হয়তো নাক একটু হাঁচা টাচি হয় সর্দি হয় তখন ওই অ্যালার্জির ওষুধটা দিতে হবে কাজেই এখন আমি বুঝতে পারছি না এই শুধু শুনে যে দুইটা যে কোনো একটা হতে পারে মোস্ট কমন সাধারণ জি উনি নিশ্চয়ই ওনার পরামর্শটি পেয়ে গেছেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি চিকিৎসকের কাছে গিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা তিনি পাবেন আমাদের যে দর্শকের ভিডিও কোয়েশ্চেন আমরা দেখলাম সেখানে একজন প্রশ্ন করছিলেন যে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা শুরু করব আপনি সেটা সম্পর্কে যদি একটু আসলে নিউমোনিয়া আমি আগে বলেছি খুবই একটা বিপজ্জনক অসুখ নিউমোনিয়া মানে হল যে ফুসফুসের প্রদাহ এবং ফুসফুসটা আমাদের অক্সিজেন গ্রহণ করে আর কার্বন ডাই অক্সাইড ছিঁড়ে দেয় যখন নিউমোনিয়া হয় তখন এই ফুসফুসটা এই কাজটা আর করতে পারে না কাজে অক্সিজেনের অভাব হয়ে যেতে পারে এবং অক্সিজেনের অভাব হয়ে গেলে তখন ওই শিশুটা খুব বেশি হয়ে গেলে তখন নীল হয়ে যাবে এবং এটা খুবই বিপজ্জনক একটা রোগ কাজে এই নিউমোনিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা করবে ডাক্তার চিকিৎসক চিকিৎসক বাবা মার পক্ষে এটা করা সম্ভব না কিন্তু নিউমোনিয়া হওয়ার আগে যে সাধারণ ঠান্ডা কাশি হয় যারা নাক দিয়ে পানি পড়ছে ক্লিন করলো একটু তরল পদার্থ বেশি করে খাওয়ালো একটু মধু এবং গরম পানি অথবা লিকার দিয়ে চা খাওয়ালো এগুলো হচ্ছে প্রথম দুই তিন দিন চিকিৎসা কিন্তু নিউমোনিয়া হয়ে গেলে পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসাটি করবেন আমাদের দর্শকের প্রশ্নের মধ্যে আরেকটি অংশ ছিল সেটি যদি জানতে চাইছিলেন যে খাবার দাবারের ক্ষেত্রে কোন বিধি নিষেধ আছে কিনা শিশুদের ক্ষেত্রে যখন নিউমোনিয়া আক্রান্ত হবেন না খাবারের তো ঠান্ডা খাবার তো আসলে যখন নিউমোনিয়া হয়েছে মানেই হচ্ছে তার ঠান্ডা লেগেছে কাজে তখন ঠান্ডা খাবারটা শুধু অ্যাভয়েড করবে আর একটা জিনিস হলো নিউমোনিয়া হয়ে গেলে তো নাকটা বন্ধ হয়ে থাকে গলায় একটু ব্যথা করে তরল খাবারটা হলো বেটার এবং একটু গরম ওয়ার্ম গরম গরম খাবার শিশুদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো খাবারই সে অবশ্যই খাওয়ার কোন নিষেধ নেই খাবার ক্ষেত্রে কোন বিধি নিষেধ নেই আমরা আর একদিন দর্শকের প্রশ্ন দেব হ্যালো আসসালাম সালাম দর্শক বলুন জি আমি কেয়া বলছি রাজশাহী থেকে জি বলুন প্লিজ জি আমার বাচ্চা বয়স হচ্ছে সাড়ে পাঁচ বছর তো ও যখন এক বছর হয়েছিল তখন হচ্ছে ওর একবার নিউমিনে ধরা পড়ছে তো এরপর থেকে ডাক্তারের অ্যাডভাইস আমরা হচ্ছে টোফেন এবং হচ্ছে ব্রডিল খাওয়াতাম আর কি তো এখন মাঝে মাঝেই ওর হচ্ছে সবসময় সর্দি খেয়ে লেগেই থাকে 
তো বডি টোফিন খাওয়া আবার ভালো হয় আবার হয়তো যখন বন্ধ করি চার পাঁচ দিন পর তখন আবার হয়তো হয় হ্যাঁ তো আসলে এখন বডি লাইটাস কি তার জন্য কোনো মানে হার্মফুল কিনা বা যেহেতু আমরা কখন সময় খাওয়াচ্ছি अनुष्ठान প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে শীতকালীন নিউমোনিয়া এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যা ও তার প্রতিকার এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছেন ডাক্তার মোহাম্মদ মশিউর রহমান নবজাতক ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ইউনাইটেড হাসপাতাল তার বিরতির পূর্বে আমাদেরকে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন তিনি বলছিলেন যে তার সাড়ে পাঁচ বছরের শিশুটি মাঝে মধ্যেই শ্বাসকষ্ট বা নিউমোনিয়া এরকম সমস্যায় আক্রান্ত হন দেড় বছর বয়সে তিনি প্রথম আক্রান্ত হয়েছিলেন শিশুটি মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ তিনি খাওয়াচ্ছেন ব্রডিল বা বিভিন্ন অ্যান্টি অ্যালার্জিক ড্রাগ তিনি খাওয়াচ্ছেন এভাবে যদি তিনি কন্টিনিউ করেন কোনো অসুবিধা হবে কিনা বা তার জন্য বেটার কোনো সাজেশন রয়েছে কিনা সাড়ে পাঁচ বছর আর দেড় বছর বয়সে নিউমোনিয়া হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি নিউমোনিয়া হয়ে গেলে কিছু ক্ষত তৈরি হয় ফুসফুসে সেটা দেখা যাচ্ছে যে সেই ক্ষত একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায় পরে আবার এই টুটে ঠান্ডা লাগলেই কাজ শ্বাসকষ্ট হয় কিন্তু ওইটা আসল কারণ নয় আসল কারণ হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে অ্যালার্জি এই বাচ্চাটার অ্যালার্জি এবং পুরনো একটা নিউমোনিয়ার ক্ষত মিলিয়ে এখন তার ঘন ঘন একটু শ্বাসকষ্ট হয় কিংবা কাশি হয় আবার ভালো হয় আবার কাশি হয় এখানে ব্রডিল যে খাওয়াচ্ছে এটা ব্রডিল সিরাপটা হলো একদম সেই পুরনো সালবিটামল সালবুটামল ওইটা অনেক পুরনো মানে খাওয়ানোর ওষুধটা এটা পঞ্চাশ বছর আগে হয়তো আমরা ইউজ করতাম কিন্তু এখন ওই সেই ব্রডিলটাই কিন্তু একটা ফর্মে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে নেবুলাইজেশন যেটা একটা মেশিন থ্রু দিয়ে ওই ব্রডিলই কিন্তু সেম সলবুটামল দিয়ে তারপরে নেবুলাইজ নেবুলাইজের বেনিফিটটা হলো যে এটা ওই একই ওষুধ আমি খাওয়াচ্ছি তারপরে পেটে যাচ্ছে হজম হচ্ছে রক্তের সাথে মিশে তারপরে ফুসফুসে যাচ্ছে তাহলে সমস্যাটা আমার ফুসফুসে কিন্তু আমি খাচ্ছি হচ্ছে পেটে পাকস্থলিতে আর এই বডিলটাই যদি আমি আবার নেবুলাইজেশন দিই তাহলে আর পেটেও যাচ্ছে না ডাইরেক্টলি শিশুর শ্বাসের সাথে যাচ্ছে এবং ফুসফুসে যাচ্ছে ডাইরেক্টলি সমস্যাটা যেখানে সেখানেই হিট করছে কাজেই ওই বডিলটা আমি সাজেস্ট করবো বডিলটা না খাইয়ে বরং ওইটা যখনই সমস্যা হবে আপনি নেবুলাইজেশন দিয়ে বডিলটাই নেবুলাইজেশন দিয়ে দেন তাহলে বেটার হবে আর এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আবার পঞ্চাশ বছর ধরে পাওয়া যায়নি কাজে এটা নিয়ে চিন্তা নাই কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যালার্জি আছে সেই জন্য অ্যালার্জি এইটা যেন ঘন ঘন না ওঠে তার কিছু দুইটা তিনটা ভালো ভালো ওষুধ বের হয়ে গেছে আচ্ছা গত দশ পনেরো বছরে সেইগুলো তার কন্টিনিউ করতে হবে এবং এটার জন্য আসলে বাবা মাদের পক্ষে সম্ভব না আমি জানি ওষুধগুলো এগুলো যদি তিন চার মাস ছয় মাস কন্টিনিউ করে তাহলে ওই ফুসফুসের ভিতরে একটা চেঞ্জ এসে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তার আর ওই কাস্ট বারবার হচ্ছে না বারবার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে কমে যায় অথবা হলো একদিন দুই দিন পরে ভালো হয়ে যায় জি আর একজন দর্শক আমাদের কাছে ফোন করেছেন দর্শকের প্রশ্নটি শুনবো হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম দর্শক বলুন আমার বাচ্চার বয়স সাত বছর প্লাস বুঝছেন জি প্রায় ওর দেখি ঠান্ডা লাগে আমার নিজেরও মানে অ্যালার্জি প্রবলেম আছে মানে অ্যাজমার মতো প্রবলেম আছে আপনারা বলতেছিলেন যে বিশেষ করে যাদের বাপ মায়ের যদি এরকম সমস্যা থাকে বাচ্চারা বেশি বেশি এরকম মাথান্ত হতে পারে জি তো আমি আমি কিছু ইয়া মানে প্রিভেনশন ড্রাগ নেই এখন আমি দেখতেছি আমার বাচ্চাটা এক দুই মাস পর পরই এরকম ইয়ে হচ্ছে প্রতি মাসেই মানে প্রায় এক মাস ভালো থাকলে তো পরের মাসে আবার ওরকম ঠান্ডা লাগতেছে জি দর্শক আপনার শিশুর বয়স কত বলেছিলেন সাত বছর তিন চার মাস জি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এই বিষয়ে আমরা কথা বলছি আপনাকে ধন্যবাদ ফোনটি করবার জন্য জি এই একটু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বাবার ওই অ্যালার্জি জনিত সমস্যাটা ছেলে পেয়েছে বাবার কাছ থেকে এটা চীনের ভিতর দিয়ে আসে এবং এটা হয়তো সে ওই কারণেই ভুগছে 
তো আসলে আমাদের দেশের এখন বেশ কিছু ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো যদি ওই যে আমি যেটা আগেই উল্লেখ করলাম ওই শিশুটাকেও দেওয়া হয় তার ভেতরে একটা হচ্ছে ট্যাবলেট মোনাস আর একটা হচ্ছে ওই আমরা ইনহেলার দিয়ে স্টেরয়েড দিই বেক্লোমেথাসেউন কিংবা ওই জাতীয় ওষুধ যদি আমরা চার থেকে ছয় মাস এক বছর চালাতে পারি এটা ডিপেন্ড করছে তার কতখানি অ্যালার্জি তাহলে সে হয়তো আর ভবিষ্যতে কিছু ওষুধ যেমন মন্টেলিকাস্ট গ্রুপের ওষুধ আপনি কয়েক মাস একত্রে চালাতে বলছেন তাহলে তিনি বারবার অ্যাটাক হওয়া থেকে দূরে কমে যাবে অনেক স্যার নিউমোনিয়া প্রসঙ্গে আমাদের আরও দু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানবার বাকি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমরা নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিনের কথা শুনেছি রোগ প্রতিরোধ করবার জন্য এটি সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্তভাবে যদি একটু আমাদের তথ্য দেন আপনাকে আগে যেটা বললাম বারো লাখ শিশু মারা যাচ্ছে প্রতি বছরে এই নিমোনিয়া নিয়ে তো নিমোনিয়ার কারণ কিন্তু ভাইরাস হতে পারে মানে জীবাণুজনিত ভাইরাস তার ভিতরে একটা প্রধান কারণ আর একটা হলো প্রধান কারণ হচ্ছে নিমক নিমোকাল ব্যাকটেরিয়া এবং হিমোফ্লাস ইনফ্লুয়েঞ্জা আরো কিছু ব্যাকটেরিয়া তো তার ভিতরে এই কয়েকটা ব্যাকটেরিয়া এগেনেস্টে কিন্তু ভ্যাকসিন বের হয়ে গেছে এবং এই ভ্যাকসিনটা বহু আগে থেকে আমরা বলছিলাম কিন্তু সরকার শুরু করেছে দুই হাজার চোদ্দোর এপ্রিলে নিমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিমোকাল ভ্যাকসিন এবং এটার পরে জনগণ বুঝতে পারবে যে এই ভ্যাকসিনটা তিনটা ডোজে দেওয়া হয় এবং তারপরে ড্রামাটিক ইফেক্ট পেয়ে যাব আমরা আশা করছি কারণ খুবই উপকৃত খুবই উপকৃত হবে বাচ্চাদের যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হচ্ছে এটা শুরু হয়েছে দুই হাজার সালে আমরা শুরু করলাম দুই হাজার চোদ্দোতে দুই হাজার সালে শুরু হয়েছে আমেরিকাতে তো এখন ওই ভ্যাকসিনটা আমি মানে আশা করব যে সরকার তো দিচ্ছেই কিন্তু জনগণ যারা বাবা মা তারা যেন এটা আগ্রহ ভরে প্রত্যেকটা ডোজ নিয়মিত ভাবে দিয়ে দেয় আর একটা ডোজ আছে যেটা আমেরিকা কিংবা উন্নত বিশ্ব দিচ্ছে চারটা ডোজের ভ্যাকসিন ওই ডোজেরই তো আমি সাজেস্ট করব যাদের যে সমস্ত বাবা মারা সামর্থ্য আছে এবং অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে আশেপাশে হেলথ সেন্টারে হসপিটালে তাহলে ফোর্থ ডোজটা দিয়ে দিলে আরো বেশি শক্তিশালী হয় প্রতিরোধ ক্ষমতা নিমোনিয়ার এগেনেস্টে আর নিউমোনিয়া আর একটা প্রতিরোধ হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন যাদের ঘন ঘন এরকম যে উনি যে বললেন দুইটারে পেলেন দুইজনে একই কথা বলছে তাদের জন্য এইটা প্রতি বছর যদি ওই ফ্লু ভ্যাকসিনটা আমরা দেই ফ্লু শর্ট ওই যে বার্ড ফ্লু নাম শুনেছে তো ফ্লু শর্ট দেই প্রতি বছর একটা করে দেওয়া লাগে তাহলে অন্তত প্রথম কয়েক বছর দিলে বাচ্চারা অনেক বেশি প্রোটেক্টে থাকতে পারে তো আমি এটা সরকার দিচ্ছে না আমি সাজেস্ট মানে সাজেস্ট করব যে বাবা ওনার জন্য খুঁজে খুঁজে যে ফ্লু ভ্যাকসিনটা দিয়ে যাদের প্রয়োজন হবে অবশ্যই বিশেষ করে যাদের ঘন ঘন এরকম কষ্ট যে আমরা আরেকজন দর্শকের প্রশ্ন নেব হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন ভাইয়া আমার বাচ্চার বয়স আপনি সাড়ে পাঁচ বছর জি তো ওনার ঘন ঘন মনে করেন কাশ এবং সর্দি শ্বাসকষ্ট লাগে থাকে তো কাশটা সহজে ভালো হয় না আমি আগে সেপথ্রি সিরাপ এবং কন্টিন সিরাপ খাইতাম তো অনেক সময় ফল প্রসব পাইতাম কিন্তু দেখা করতে গেল আবার দশ দিন পনেরো দিন পর আবার ওরকম কাশি এবং ঘন ঘন ওই কপ লেগে থাকে তো আমি আসলে এর থেকে সমাধান সহজে পাই না তো অনেক কষ্টে কষ্টে দেখা গেল অনেক দিন ওই তুলসী পাতার রস এরকম খাওয়ালে অনেক দিন পর ভালো হয় জি আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত দর্শক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রশ্নটি করবার জন্য আমরা আপনার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করছি অনেক ধন্যবাদ স্যার বলুন জি একই ধরনের সমস্যা কিছুটা জি অনেক ঔষধ খাইছেন খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে যদি ওনার এখানে ওনার কথাতেই বুঝতে পারছেন যে অন্য সবই খাচ্ছে যেগুলো উপকারী মধু তারপর একটু হয়তো চা লেবুর রস তার ভিতরে ভিটামিন সি আছে তুলসী পাতার রস এগুলো উপকারী হোম রেমেডি বলি কিন্তু তার সাথে আর একটা যেটা উনি উল্লেখ করলেন যেটা আমাদের দেশের সাধারণ চিকিৎসকরা কিংবা গ্রাম্য চিকিৎসক ভুল করছে একটু সর্দি কাশি জ্বর হলো আর দিয়ে দিল সেফথ্রি অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে বেশি মিসইউজ হচ্ছে যারা উন্নত বিশ্বের দিকে খবর তাকাবে তারা দেখবে যে এই সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক একশো ভাগের এক ভাগ ইউজ হয় না ব্যবহার হয় না তো এইখানে যে ভুলটা ওনাদের মানে সাধারণ চিকিৎসা করছে আমি তাদের জন্যই বলবো মেনলি এবং সাধারণত বাবা মাদের জন্য বলবো অ্যান্টিবায়োটিক এই যে যাদের ভেতরে ঘন ঘন এই কাশের প্রবলেম সমস্যাটা হয় কষ্ট কষ্ট হয় কাশি হয় এবং জ্বর হয় নিউমোনিয়া নয় এটা এটা হচ্ছে অ্যালার্জি জনিত এবং সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নেই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যদি অনেক বেশি জ্বর থাকে 
शीतकाले शिशुरा जे सकल शारीरिक समस्या आक्रांत होते विषय आलोचना कर चेष्ट कर आशा कर शीतकाल पुरोटा समय जुड़े अपनारा जो परामर्श गि अवलम्बन करें सकल शिशु ही भलो थक आयोजन सैबलन हेल्थ टीप বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ নিউমোনিয়া শীতকালে এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি হয় খুব মারাত্মক লক্ষণগুলো না থাকলে শিশুকে মুখে খাবার ও অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করা যেতে পারে এ চিকিৎসায় শিশুর জ্বর কমে গেলে শিশু স্বাভাবিক খাবার খেতে পারে ও অবস্থার উন্নতি হয় তবে চিকিৎসকের নির্দেশনা মতো অ্যান্টিবায়োটিক পূর্ণ মেয়াদে শেষ করতে হবে নিউমোনিয়া আক্রান্ত শিশু শ্বাস নিতে শব্দ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নেবুলাইজেশন বা শ্বাসনালী প্রসারক ওষুধ দেয়া যেতে পারে সঠিক চিকিৎসা ও পরিচর্যা পেলে সাধারণত দু তিন দিনের মধ্যেই শিশুর অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে আর আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুনাশক প্রতিদিনের জন্য স্যাবলন হতে পারে একান্ত নির্ভরতার প্রতীক প্রিয় দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে আগামী সপ্তাহের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ